dạy văn ở Việt Nam khiến nhiều người không biết nổi đơn xin việc. Môn văn đã gây ra bao nội chán trường cho học sinh. Nó chẳng giúp các em ấy có khả năng viết một lá đơn xin việc, cũng không giúp các em ấy có thể báo cáo cho sếp, lại càng không thể giúp các em ấy có thể viết email để trao đổi công việc với đồng nghiệp. Luật sư Khanh, hiện làm việc tại Mỹ, đã chia sẻ với độc giả của VN Express về sự khác biệt giữa cách dạy văn của giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường hay mơ màng nhìn ra cửa sổ. Những cành phượng xanh ngắt nay đã điểm hoa đỏ, như những cánh tay dễ gọi mùa hè về Trên bụng giảng Tiếng tay sang sảng vàng bài Mang từng con chữ đến cho học sinh Để đưa chúng em vào một cuộc đời tươi sáng hơn Nếu bạn cảm thấy đoạn văn trên hơi quen Thì chắc là bạn đã từng đi học ở Việt Nam Đó là đoạn văn thường hay thấy trong các sách văn mẫu Đoạn văn này thật ra khá hay Và tôi vẫn biết được nó Sau khi đã rời ra khỏi chính nhà trường nhiều năm Nhưng có ai có thể phủ nhận được rằng Môn văn gây ra bao nhiêu nội chán trường cho học sinh phổ thông Trong khi các sinh viên tốt nghiệp đại học thì nhiều người bị mắng rằng không viết nổi cái đơn xin việc Vì sao môn văn trở thành nỗi sợ hãi và chán trường của bao nhiêu học sinh Và vì tại sao văn mẫu lại trở thành cứu cánh của học sinh là Và là nguồn cơn than phiền của biết bao nhiêu giáo viên và phụ huynh Và vì sao văn mẫu cứ tồn tại hàng chục năm nay Những ngày đi thi môn văn ở bậc trung học phổ thông là niềm đau của nhiều học sinh. Năm tôi khi tốt nghiệp du học phổ thông, đề văn ra phân tích tác phẩm vợ nhặt. Đề đơn giản, rõ ràng, còn tôi thì đã chuẩn bị, nên xông vào phân tích. Chị vợ đã ăn những bốn mát bánh đúc trước khi theo anh chàng về nhà. Chúng tỏ, nạn đỏ đã lan rộng. Bà phụ tứ khi nghe con dẫn vợ về thì khóc, bởi vì bà cụ buồn cho tình cảnh gia đình, và cũng là tình cảnh của cả xã hội dưới thời thực dân Pháp. Còn bữa ăn đầu tiên mừng cô tô mới chỉ có mấy bát cháo lỏ và một đĩa rau chuối thái dối. Tới lúc nhớ ra được món rau chuối thái dối ấy thì lòng dạ của tôi cũng dối không kém gì nó. Vậy đó, các em học sinh đi thi môn văn phải nhớ từng chi tiết của hàng chục tác phẩm trong cả năm học lớp 12 rồi còn thơ nữa trước, đề ra thơ mà mình không thuộc thì đừng hòng phân tích. Sau cùng, để cho mọi thứ khổ sở thêm, bài văn được chấm bằng ý phải có đủ ý thế này thì mới được điểm thế kia rồi thêm cách hành văn đúng chính tả từ ngữ lại thêm chữ điểm trong tình cảnh đó các giáo viên không còn cách nào khác ngoài việc giảm các tác phẩm có đề cương đưa ra các ý phân tích và bắt học sinh học thuộc tới lúc này thì ít có em nào có đủ sức lực để viết lách nên văn mẫu ra đời mà bảo các em học sinh chưa đủ 18 tuổi để cảm nhận đủ thứ từ khi thế hào hùng của binh ngô đại cáo với tình, tình cảm lãng mạn trong văn chương thời kỳ tiền kháng chiến chống pháp thì quả là khó. Cho nên việc nhớ nội dung của các tác phẩm đã được dạy và biết được các ý chính và tác phẩm phản ánh là cực kỳ vô ích. Nó chẳng giúp cho các em học sinh ấy có khả năng viết một lá đơn xin việc hay là làm những việc rất đơn giản như báo cáo quốc tế. Căn bệnh văn mẫu và chán ghét môn văn của nhiều học sinh đã thành một nguồn cơn cực kỳ đơn giản. Đó là sự cố gắng quá mức để khiến việc chống điểm văn công bằng. Việc học các tác phẩm văn chương quan trọng là điều mà nhà trường khắp nơi, ai cũng dạy. Nhưng việc học văn không phải là để học các tác phẩm ấy. Nó còn giúp cho học sinh có khả năng đọc hiểu các vấn đề và truyền tải thông tin tới người khác bằng cách nói hay viết. <cười> Khi tôi đi du học ở Australia, từ Mỹ, tôi mới biết là ở bậc phổ thông và cả bậc đại học trong những chuyên ngành không phải văn chương, chẳng ai dạy văn cả, họ dạy English tức là tiếng Anh, mà ở Việt Nam thì người ta dạy là môn tiếng Việt chứ không phải là văn học. Và họ chấm điểm môn tiếng Anh không hề dựa vào các ý phân tích. Họ cũng dạy từ các tác phẩm nổi tiếng, từ Shakespeare, từ Kinh Koran và Đạo Đức Kinh. Còn ngày thi thì sinh viên được đưa ra một số chủ đề, trong số đó thì có các bài học, bài câu gợi ý, sinh viên muốn viết ý nào thì cứ viết. Dù là chủ đề nào thì cũng có kèm theo đoạn thơ văn mà họ cần phân tích. Sinh viên muốn chỉ trích cũng được, muốn ca ngợi cũng tùy, và nếu cảm thấy chán ngán cũng chả sao. Điều quan trọng là sinh viên phải nói rõ quan điểm của mình là gì, đưa ra các lý lẽ để bảo vệ quan điểm và viết sách sao cho dễ hiểu. Nói tóm lại, Mỹ và Australia chỉ dạy cho sinh viên cách viết và nói tiếng Anh nhằm mục đích cho họ giao tiếp với người khác trong ngày nghiệp sau này. Các tác phẩm văn chương chỉ là một phương tiện để họ dạy chứ không phải là mục đích. Nói cách khác, một sinh viên, một học sinh trung học đã được học về các tác phẩm của Martin Luther King 
hay là rắc vân vân cũng không phải là quan trọng cái quan trọng là học sinh đó có biết ăn nói biết viết lách hay không tôi đã tốt nghiệp lớp 12 ở việt nam và ngày nay tôi là một luật sư ở mỹ mặc dù tôi chả biết chút gì về văn chương thời kỳ phục hưng hay sự ảnh hưởng của văn chương mỹ latin đối với nền văn học nước mỹ nhưng tôi vẫn có thể làm một công việc lấy viết lách làm chính ăn nói làm chính và cái khác mặc dù tôi không học các tác phẩm văn học việt nam nhưng may thay tôi vẫn học được cách viết lách và diễn đạt nhưng mà tôi ngày xưa ít đọc văn mẫu và tôi vẫn thường chú ý phát triển cách diễn đạt riêng tôi phải cảm ơn các giáo viên dạy văn của tôi ngày xưa họ chỉ chấm điểm không phải chỉ dựa vào các ý mà dựa vào cả diễn đạt nữa